pero es muy reciente ¿Eh? y eh, está como vinculado al, 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 al mundo cultural canoero de los chapana ¿Ah? conoce eso sí y es el único los únicos datos que hay buenas tardes a todos y todas muchas gracias a Alejandro por la invitación de que nos permite estar en Tierra del Fuego. Cuando Alejandro me invité a compartir mi experiencia con el turismo de las, de las islas, dudé. Dudé porque mi experiencia es con las islas tropicales del Pacífico del Sur y de, uh, de Asia. Que, y su modelo de sol y playa no tiene mucho a ver con el modelo aquí. Entonces, me pregunté para tú, ¿qué es uh, el turismo acá? Y para mí, el marco importante es, para mí, un turismo de una región per periférica. Y por eso he elegido ese, ese título. Entonces, voy a empezar uh, hablando brevemente Uh, de las características de las regiones periféricas y, y después voy a presentar un marco más general de la, del turismo en las regiones periféricas y después voy a hablar de una región periférica en Nueva Zelanda. Bueno, voy a hablar brevemente porque esas son las condiciones que sin duda, ustedes viven acá. Primeramente, la lejanía de los centros políticos. No solamente políticos, sino económicos y de los mercados principales. Y generalmente, hay un control externo, un control de, del centro. Y hay una dependencia también del centro desde el punto de vista uh, financiero. Hay problemas de accesibilidad y falta de infraestructura. A veces la población es poco dinámica. Hay el envejecimiento de, de la población y Uh, en uh, baja densidad de población. Y a veces hay un subdesarrollo de la economía o hay una uh, economía uh, en decadencia. Y generalmente hay una base económica muy estrecha que depende de los recursos primarios. Entonces, no hablo de eso como el caso específico de Tierra del Fuego, pero son las condiciones en las regiones uh, periféricas en general. Oh, y si hay empresas, generalmente son, muy, son pequeñas o medianas empresas. Pasamos uh, al turismo en estas regiones. Hay una falta de... Ah, la, la imagen, uh, por causa de la lejanía, es poco conocido. La región es poco conocida. La imagen es un poco borroso. Pero también, a veces, es mítico, exótico. Es algo de aventura para viajar. Y eso da un cierto prestigio a los que pueden llegar al fin del mundo. Y generalmente el turismo en estas regiones es un turismo de naturaleza, de aventura, o en ciertas regiones también depende de una cultura uh, distinta. El equipamiento es generalmente limitado, Puede ser básico, pero en algunos casos también uh, hay un equipamiento de lujo. O hay lojas, uh, otros uh, alojamientos uh, muy caros. 
los flujos turísticos son pequeños. Y en la primera fase de desarrollo turístico, hay dos mercados los que tienen dinero y pueden pagar los servicios para llegar acá, en estas regiones, o son los mochileros. Entonces, dos extremos del mercado. En los años 70 o 80 hubo muchos estudios uh, dentro del modelo de centro per periférico, periferia de turismo. Entonces empezamos con el centro. El centro es primeramente es el mercado. En realidad hay varios centros, pero en general el centro es el mercado. Es en el centro que su, se ubican los intermediarios, las mayoristas, las agencias de viaje, los grandes operadores. Está allí uh, la Oficina Nacional de Turismo y, por supuesto, el gobierno central. Entonces, la toma de decisión en general se pasa en el centro. Y en la per periferia hay las condiciones que acabo de mencionar, una imagen borrosa, poco conocida, uh, hay recursos uh, de la naturaleza y otros equipamientos limitados y en general en falta de organización de la estructura de, de turismo. Entre el centro y la periferia hay varios lazos. Hay un flujo de información y al principio este flujo de información es, no es muy fuerte. Los canales de distribución dependen de los intermediarios que están ubicados en el centro. Hay una cuestión de transportes entre los dos. Hay los, los flujos turísticos y con los flujos turísticos hay los flujos de, de dinero, pero uh, en gran parte de este dinero queda en el centro porque los intermediarios sacan sus comisiones y, y a veces también Uh, los gastos de los turistas en la per periferia uh, experimentan una filtración porque hay muchas cosas que deben venir del centro, de, de los, el equipamiento, uh, los productos que, se, que consumen los turistas. Y por eso uh, los flujos financieros financieros no son solamente hacia el destino, sino desde. Y eso es una gran cuestión, cómo reducir la filtración de estos gastos. Bueno, toda la cuestión de, de ser periférica es relativo. A nivel mundial, el conocer es en una situación periférica con respecto a los grandes mercados de Europa, de Asia y de Norteamérica. Y dentro de Chile y Argentina, Patagonia es una región periférica. Y por fin, ustedes del fuego. Entonces, hay niveles de, uh, de las regiones o aún países periféricos. <coughs> Nueva Zelanda también es, per, es un destino periférico porque, como vemos acá, eso es un mapa mundial centrado en Nueva Zelanda. Y hay mucho, mucho océano. Nuestro vecino, vecino más cerca, Australia, eh, está tres horas de vuelo. 
y ser más, más cerca. Entonces, somos un país periférico y dentro del país hay regiones más periféricas. Un grupo de investigadores uh, australianos han hecho una revisión de la literatura para identificar los temas generales uh, asociados con el desarrollo de exitoso de turismo en estas regiones. Y primeramente hay un grupo de factores relacionados a la planificación, las buenas relaciones de trabajo y la coordinación de los interesados. El desarrollo apropiado para el ambiente y la participación de la comuni comunidad local. Organización muy importante para identificar y desarrollar las atracciones especializadas, para preparar las planes de acción, como el plato el marketing fundado en un análisis de los mercados y estrategias de promoción y el desarrollo de la infraestructura. Liderazgo, y creo que acá se llama Alejandro. Y uh, factores del control, el apoyo de la, del Estado, el monitoreo de los visitantes por encuestas de uh, satisfacción y no solamente hay que as, uh, Tomar estos datos hay que utilizarlos en los uh, planes de, de marketing y otros. Y finalmente, uh, la gestión de destinos. No es, no es solamente en cuestión de desarrollar el turismo, sino de gestionarlo después. Y eso es muy, muy importante. ¿Y cuáles son los desafíos? En varias partes uh, hay una oposición por la comunidad local a proyectos de las grandes empresas de, externas. En, con respecto a la organización, no todos los impactos son positivos. Hay impactos negativos. Uh, que resultan de la, del crecimiento de los flujos turísticos, impactos socioeconómicos, impactos uh, ambientales. Puede ser también en falta de infraestructura y en falta de estructuras organizativas, la, la, los que se llaman las organizaciones de gestión de destinos. No, son sol, no necesitamos solamente organizaciones de promoción, sino también organizaciones de gestión. Liderazgo. Si hay uno o dos líderes y ellos se van, o a veces es difícil seguir uh, con los planes. Y en todas partes hay problemas de falta de uh, de dinero uh, impedido de los beneficios, uh, incapacidad de mantener los estándares de calidad. Eso es importante. Y de nuevo, en falta de gestión de destinos. Hay una otra investigadora australiana, Jenna Moscato, que ha hecho este modelo, este marco. Y hay tres grupos de uh, factores, las condiciones previas, esas son los, los variables de la región, la, la, los factores asociados con uh, la cultura, las tradiciones locales. Uh, se llaman las fuerzas inicial, <coughs> iniciales para el desarrollo del turismo, uh, lo, la comunidad, 
uh, el go uh, gobierno local, las uh, organizaciones ex uh, externas también. Y de nuevo, el rol del, go del gobierno. Con respecto a los requisitos, a este grupo de factores en el centro, el liderazgo, es importante que la comunidad entienda qué es el turismo. No es solo en cuestión de tratar de desarrollo, pero explicar a la comunidad qué es el turismo, qué pueden ser los cambios que aportan al desarrollo Uh, del sector. Otros factores importantes, el apoyo de la municipalidad, la coordinación de todas las partes uh, interesadas, también será uh, competición, pero a veces eso es bueno de un parte para uh, mejorar estándares pero también puede uh, introducir uh, conflictos. El tercer, el tercer grupo de factores son los, las herramientas, el análisis del mercado, una planificación formal de turismo, de nuevo el desarrollo de la infraestructura y los canales de distribución uh, de turismo. Voy a insistir más tarde en la importancia de los canales de distribución porque los canales de distribución son los puentes entre la demanda y la oferta. Lo importante a entender es que dentro de la región periférica puede ser distintos tipos de turismo. No hay un, un modelo único, sino varios. Bueno, eso solamente para dar una idea. Uh, Cape Reina es el punto más norte de Nueva Zelanda y de, de Southland hasta Cape Reina hay 1,400 kilómetros. Para nosotros es lago, para ustedes los chilenos poco. Pero ve, vemos también que estamos lago, uh, uh, a larga distancia de los mercados importantes, como casi uh, 19 mil kilómetros de Londres o 1500, no. 15 mil kilómetros de Nueva York y de Sydney en Australia, dos uh, mil kilómetros. Hay que poner cada región en un contexto nacional y en el contexto del tipo de turismo que tiene el país en general. En el caso de Nueva Zelanda, uh, el turismo típico está asociado con Uh, los turistas que entran por Auckland, la ciudad más importante, Wellington o Christchurch, y que vienen y después hacen una recorrida del país. Entonces es un turismo de circuito o un turismo itinerario. Uh, la gente uh, mueve mucho, pasan una noche acá, acá otra allá. Entonces para un desarrollo exitoso, hay que hacer parte de est estos circuitos. Y vemos acá uh, en esta lámina que los flujos indicativos varían dentro de la región. Uh, Queenstown es el centro turístico más más grande de la isla del sur, no hace parte de, de Southland, pero de Queenstown la gente va a Milford Sound, y voy a mostrar algunas fotos, es una fiord, uh, y otros flujos más pequeños 
visitan otros partes uh, de la región. Y hay pocos que van a Stuart Island, es un poco como la Tierra del Fuego de Nueva Zelanda. También hay en Bacasa que uh, unen uh, la isla con el punto más al sur de, del país. Entonces, es un turismo de naturaleza, como vemos bien acá. Y hay dos mercados principales. Los que vienen en, en autobús, lo, los que hacen una recorrida organizada uh, en paquete, y los que vienen uh, como turistas independientes en su coche o en su campervan. Eso es muy popular en Nueva Zelanda. Y está muy bien organizado con los barcos que hacen una recorrida de los fiordes. Y ahora es realmente un turismo masivo. Entre, hay casi un millón de turistas que visitan cada año uh, el Parque Nacional donde encuentran estos fiordes. Y vienen, hacen un crucero y salen a veces el mismo día y otros uh, quedan en la región. Y el producto es, el, es la naturaleza accesible. Pero también hay un parte importante de turismo que es uh, el senderismo. Hay varios senderos uh, bien conocidos que cada año atraen a miles de uh, personas. Pero en otras regiones, otras partes de la región, uh, en Catlins y, y después acá en el río Matara, hay otras formas de turismo. En la parte que se llama Catlins, sí, también es la naturaleza, pero una naturaleza un poco más suave. Y a, a, a la izquierda hay una playa donde hay uh, árboles fósiles. No son extremalitos, pero son nuestros fósiles. Y de nuevo, esta, esta parte de la región está visitado sobre todo por los turistas independientes que vienen en su propio coche o campervan. Y en el río Matara uh, hay buenas oportunidades de pescar las truchas. Y entonces hay un segmento uh, especializado uh, en este. Y Stewart Island es nuestra tierra de fuego, que ya no he pisado tierra allá, Chantal sí, pero es también una región donde hay un parque nacional, hay oportunidades para el avistamiento de los pájaros, el senderismo, es uh, la oportunidad de apreciar la naturaleza. Es muy importante, como, como, como hemos visto antes, de planificar el desarrollo del turismo. Y uh, en Southland hay varios uh, planes y estrategias uh, que han salido en los últimos uh, años. Acá, por ejemplo, por ejemplo, vemos los objetivos de, de la estrategia de 2005-2015, mejorar el rango de productos turísticos, desarrollar un enfoque regional de marketing para fortalecer la imagen 
de Southland y avanzar en la gestión sustentable del destino. Entonces, desarrollar los productos con un enfoque en el marketing, pero con la idea de gestionar el destino. Y eso, como en otras partes, necesita la coordinación de todas las uh, organizaciones involucradas. En este caso, uh, por cada objetivo, hay un una agencia o, o, o una organización que actúa como el líder y hay las otras uh, organizaciones que deben contribuir a Shack uh, objetivo más específico. VES uh, era la agencia de desarrollo económico de la región. Es, es, la, es el líder, es la organización que toma uh, la posición central en esta organización. Pero lo importante es que no hay solamente objetivos, pero hay una identificación de las organizaciones responsables para cada acción. Bueno, como he mencionado, los canales de distribución son muy importantes. Y estos varían según el segmento del mercado. Para los turistas nacionales masivos, la distribución es indirecta por uh, los intermediarios. Uh, es una distribución en el mercado y hay paquetes que uh, combinan hoteles, los autobuses, los cruceros. <coughs> Con los segmentos especializados hay también intermediarios, pero intermediarios especializados en este caso en el tema del pescado. Pero también hay una distribución más directa, una distribución uh, boca a boca, un guía uh, atrae clientes y los clientes si, han, uh, si, si su experiencia ha hecho satisfecha, uh, atraen a otros pescadores. Pero los turistas independientes uh, tienen, usan, utilizan otros canales. Uh, hay en distribución directa. A veces los turistas independientes toman su decisión una vez en la, en la región o toman una decisión uh, en, la, en el destino previo. No es necesariamente hay una cadena muy, muy larga. Y a veces, de nuevo, los canales son informales. El uh, dueño de un alojamiento, por ejemplo, da Uh, recomendaciones respecto a, a, a actividades, excursiones, restaurantes. Y con todos uh, los turistas que hacen este turismo de recorrido, hay un rol muy importante de las oficinas de, de información. Oficinas de información no solo en la región, me fuera de la región para dar la información antes de la llegada de los turistas, en, en este caso, en Safran. Bueno, eso eh, muy brevemente es el, la situación en general de las regiones uh, periféricas y el turismo en estas regiones con el ejemplo Uh, de Nueva Zelanda y espero que este marco sirve uh, esta tarde para dar un marco de referencia más general para los temas más específicos del turismo científico. Muchas gracias. <coughs>